فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تلبلت بوستر كيسا سي نعم اچھا گازی پور تھے نا گازی پور جلار بھاوال میر جا پور ایونیون اہل آدھے سے ردھ گئے اسلامی مہا شم ملون جا انوشتی پرثوم اسلامی بارشک مہا شم ملون جا انوشتی تو ہوتے جات چھے آج پوسیز ڈیسمبر روز شنی بار एर सम्मानित प्रधान अतिथि साहेब विशेष अतिथि माननीय सभापति साहेब वक्तागण जरा पर्यत बक्तव्य रेखे शाहेख मोकारम बीन मोहसन मदानी शाहेख मोखलेस रहमान बीन आरशाद मदानी और हमारे आगे बक्तव्य रेखे गलन मध्य एक रकम सम्पर्क रही है शाहेख अमान बीन इस्माइल मदानी अमार पूरे आज में बांग्लादेश के प्रख्यात वक्ता एवं बहु ग्रंथों प्रणेता डॉक्टर शायक मजाफर बिन मुहसिन अपने ताजनों पे क्या करवाते इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह ये महाशम्मलों ने जरा आए जोग विशेष करे जाहिद और एक तो शोकेर शुमार जाते दो तीन दिन आगे तारीख स्त्री मारा गया से कोई एक तस छोटो छोटो बच्चा कच्चा रखे, तार बारी ते शोकेर छाया, किंतु ये मजलिसे जो ने अमोन भावे खेतमुत कोचे, बारी ते आलेमुल आमदर के अमोन भावे मेहमान दर के अमोन भावे, तारा अप्पायन कोचे एवं जनो तार किस वी घटनी, अल्हम्दुलिल्लाह तार जो दुआ कर बन, जन शोक शामले उठते पारे, बच्चा कच्चा बहुत महिला उपस्थित हुए चं माबुंदर जन एक जन बक्ता के निर्धारण करे दावों चिचिलो अमन नाती अमन अल्लाह खान के जो दिखाले महिला तेरे ऊपर ही आलोचना विषय दाव हो तो तारा बोंचित होता ना उम्मीद सुलाइम इशारा दिए जाए एक तो गर्भेशन तान बच्चा शिशु और शुष्टो है पड़े चे दिन ये � शंतन तके शांत हो गए ढेर के रह गए थे सामी अबू तलहा घरे फिरे थे ऐसे जिगर शकर थे बच्चा क्या मना थे आगे से आ रहे कुछ शांत हो आ थे भाप तबु थे बोल थे ना मारा गए थे सामी रिपोर्टे को तब्बो आशार शत शत खस खस घस घस को थाई के सिला को थाई असला घरे खबर नहीं पनी नहीं का पन नहीं सुपन नहीं ऐसे न जाकरे नहीं नानान कोसा तार धोका रागे ही विरुक्त हो पुरुष ना वेरे कुमार से बाहरे खाया दया अड्डा उड्डा मायरे निजर जीवन जो बन बाहरे शेष करे तार पे एक टच शो में माता लगे गौरे फिरे दो ही दिक्कत शो मुश्ताक से विषय को लालू चित हो दौर कर एक जन बॉक तके जो नहीं रखा दौर कर ऐतुग उम्मे सुलाय इमरादिल्लाह ताला नहा शिशु टके कपूर दे ठेके रेखे चन शामिल शिशु गशा करचे अशुष्ट शंतन टके बारी ते रेखे गलम क्या मना चे जागेर से ते शांतो आचे मारा गलो तो आगेर से शांतो थक बे बोले नहीं मारा गया चे धर्जेर शते इन्ना लिल्ला पुरे चन अल्लाह रुपूर छेरे दे चन मायर 
ওভাবে কান্নাকাটিও করছেন না অভিযোগও করছেন না বলছেন আগের চেয়ে শান্ত আছে স্বামীকে খাওয়িয়েছেন দাওয়িয়েছেন রাত্রে স্বামীর সাথে দৈহিক ভাবে মিলেছেন তারপরে বলতেছেন যে তোমার আল্লাহর পক গপ্প করতেছেন স্বামীর সাথে কেউ যদি তোমার কাছে একটা আমানত রাখে সে যদি আমানত ফেরত চায় তুমি কি তাকে হাসি মুখে সেটা ফেরত দেবে না আবু তালহা বলছেন আমানত যখন যার আমানত সে যদি ফিরত চায় নিতে চায় ফিরত তো দিবই দেব না কেন যে দেখি সেই ঘটনাই ঘটেছে তোমার সন্তান ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে আমানত আল্লাহর আমানত আল্লাহ তুলে নিয়েছে নারী ধৈর্য সাহাবে মহিলা পরে ফিরত গেলেন আল্লাহ নবী পরের দিন জিজ্ঞাসা করলেন আবু তাল হা তোমার বাড়িতে কি ঘটেছে যে এই ঘটেছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তোমাকে সুসন্তান দেবেন আল্লাহ নবী রসিকতাও করতেন মাঝে মধ্যে একান্ত ভাবে কি রাত্রে তোমাদের কোনো ঘটনা ঘটেছে তো আড়ালে আর কে ফাজিল মানে আল্লাহ নবী কোনো ফাহিসা কথাবার্তা বলতেন না কিন্তু একটা হালকা রসিকতা আল্লাহ নবীও করতেন কয়েকজন পুত্র তার হাফেজ হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আনাস রাজি আল্লাহ তালান হো এই উম্মে সুলাইমের একজন তাদেরই পুত্র যাই হোক আমি সারা দিলাম তোমার এই শোক যেন স্বস্তিতে শান্তিতে রূপান্তরিত হয় তোমার ছেলে মেয়েরা যেন মানুষ হয় তাদের যেন সবাই দোয়া করবেন আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আমাকে আগে বলা হয়নি আগে না বললেও আমি আহলাদের উপর আলোচনা করতে আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি যে চিন্তা করে ফেলেছি আর একটা যেহেতু আজকে পঁচিশে ডিসেম্বর মাথায় চিন্তা দাও অন্য দিকে চলে গেছে আমার আমার হাতে একটা ইঞ্জিলও আছে কোরআনও আছে পঁচিশে ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা আলাই সাল্লাত আসলামের জন্ম দিবস স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সব বন্ধ খ্রিস্টানরা বলে বড় দিন আমার সংক্ষিপ্ত সময় এ নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ রাজিস ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু আসা দরকার আগে যদি ওনারা জানিয়ে দিতেন তাহলে আমার ও নেওয়া চিন্তা করতাম না যেহেতু চিন্তা করে ফেলেছে একটা বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি সেটা নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ নবী বলেছেন যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মামুদ নাই মোহাম্মদ তার রাসুল যদি সাক্ষ্য দেয় আর যদি সাক্ষ্য দেয় এই সাল্লাহর ক্যালেমা আল্লাহর রোহ আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো রোহ এবং আল্লাহর ক্যালেমা এবং আল্লাহর সততে সেরেক না করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে পৌঁছাবেন আলামা কান আলি হিমিন আমল আমল তার যাই থাক না কেন হাদি সোহেল বোখারি এবং সোহেল মুসলিমে আমাদের ঈসা আলাই সালাত আসলামের উপরে ইমান আনতে হবে কি হবে না সকল নবী সকল রাসুলের উপরে ইমান আনতে হবে আজকে খ্রিস্টানিটি ইসলাম কাদিয়ানিয়াত কোরআন ইঞ্জিল এবং কুসংস্কার এর উপরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা করতে যাচ্ছি ঈসা আলাই সালাত আসলাম তার জন্মের কাহিনী নিয়ে চারটি ইঞ্জিলে যেভাবে বিবরণ রয়েছে একটির সাথে আর একটির কোনো মিল নেই দেড় স্ত্রীময় শোনার চেষ্টা করুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাত আসসালামের জন্ম কত তারিখে কে কে বলতে পারবেন কোরআনে আছে হাদিসে আছে দিন তারিখ নির্ধারণ করে কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই অর্থাৎ কারো জন্ম দিবস নির্ধারণ করা শরীয়তের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এখন ইনারা বলছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঈদ হল ঈদে মিলাদ নবী ঘরে ঘরে মিলাদ দিন দিনের নবীর সাফাত নিন আপনারা ওয়ালে ওয়ালে দেখেছেন কিনা সারা বছর আল্লাহ নবীর উপরে সালাত ও সালামের কোনো খবর নাই আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি আমার নামে সালাত ও সালাম একবার পাঠ করে তার দশটি সব হয় দশটি গুণামাফ হয় দশটি মর্তবা তার আল্লাহর কাছে বেড়ে যায় 
আপনাকে চলায় ফেরায় আল্লাহ নবীর উপর দরুদ পাঠ করেন তারিখ নির্ধারিত নাই তিন তারিখ না নয় তারিখ না বারো তারিখ এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট কোন দলিল নাই তবে গবেষণার পরে দেখা গেছে যে নয় তারিখ হওয়াটাই স্বাভাবিক হাতির বছরে যে বছর আবরাহা হাতির বাহিনী নিয়ে কাবার উপর আক্রমণ করেছিল সেই বছরে রবিউল আউ্বাল মাসে সোমবারে আল্লাহ নবীর জন্ম এবং সোমবারের কথা হাদিসও রয়ে গেছে কিন্তু তারিখটা কত সেটা কোরআনেও নাই সেটা হাদিসও নাই তারিখ গবেষণা করে বের করতে হয়েছে এই সালাই সালাত আসালামের জন্ম কি মাসে কে বলতে পারবেন কি মাসে সবাই নীরব নীরব থেকেই ভালো তার মানে কেউ কিছু জানেন না সাবজেক্টটা নিয়ে কিছু আলোচনা করেই যায় ওরা বলছে পঁচিশে ডিসেম্বর এটার নাম হলো তাদের বড় দিন এই বড় দিন তাদের কোনো দিন ছিল না কবে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা ইঞ্জিলের কোথাও নাই শুধু বিবরণ আছে এক ইঞ্জিলের সাথে আর এক ইঞ্জিলের কোনো মিল কয়টা ইঞ্জিল আছে চারটা ইঞ্জিল আছে মেথুর ইঞ্জিল লোকের ইঞ্জিল মার্কের ইঞ্জিল জহনের ইঞ্জিল চারটি এই চারটি হলো সবচেয়ে শুদ্ধ ইঞ্জিল কোরআন কয়টি ইঞ্জিল কয়টি ছিল কয়টি হাজার হাজার ছিল ইঞ্জিল যার যার মতে কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে শুধু বলা শুরু করল যে এটাই সহি ইঞ্জিল এটাই সহি ইঞ্জিল আমরা বলি কি সহি আদিস তাই না মৃত্যুর কয়েক শত বছর পরে যে ইঞ্জিল নির্ধারণ করতে হবে এত শত শত ইঞ্জিল একটির সাথে আরেকটির কোনই মিল নাই তো কোনটার উপর আমরা আমল করব এইরকম একটা টেবিল রাখা হলো হাতে লিখিত ইঞ্জিল গুলা পাদ্রিরা ঢেলে ঢেলে ফেঁকা শুরু করে দিল সব ইঞ্জিল গুলা নিচে পড়ে গেল টিকলো কয়টা চারটা ইঞ্জিল টিকলো বাকি গুলো সব নিচে পড়ে গেল ওই চারটাই হলো কি হক ইঞ্জিল হক নির্ধারণ করার পদ্ধতি দেখুন শত শত ইঞ্জিল সবাই দাবি করে এটাই সহি ইঞ্জিল তারপরে বিতর কনিশনের জন্য রাজা একটা টেবিল রেখে বললেন তোমরা ইঞ্জিল ঢেলে ঢেলে দিতে থাকো তারপরে যে কয়টা টিকবে সেই কয়টাই সহি ইঞ্জিল একটা টিকলে একটা দুইটা টিকলে দুইটা তিনটা টিকলে তিনটা চারটা টিকলে চারটা পাঁচটা টিকলে পাঁচটা দশটা যদি টাকে তাহলে ইঞ্জিল কয়টা হইতো দশটা ইঞ্জিল সহি হইতো এক ইঞ্জিলের সাথে আর এক ইঞ্জিলের কোনো মিল তারপরে তো মানে মাঝাবের মাসালার সাথে কোনো মিল নেই তারপরে তো মানুষ মাঝাব মানে তাই না ভুয়া কোথায় বেশি মানে মানুষ মিথ্যা কোথায় মানুষ বেশি মানে যত মূর্খতা তত বুজুর্গি যত আহাম্মি তত বুজুর্গি যত বেউকি তত বুজুর্গি এর উপর ভিত্তি করে সৌদি সরকার একটি দলকে নিষিদ্ধ করেছে তবে সন্ত্রাসী কথাটার সাথে আমরা পুরোপুরি একমত নই কেন সন্ত্রাস প্রমাণের বিষয় কিন্তু সেখানে জাহিলিয়াত সেখানে মূর্খতা সেখানে আকিদার ভুল সেখানে এবাদতের ভুল দলিদের উপস্থাপনার ভুল সেখানে শুধু বুজুর্গদের কথা বুজুর্গদের খোয়াব আকা বেরিন হজরতদের কিল কাল দে ভরা এটা ইঞ্জিলের মতোই অনেকটা খাল এর কথা ওর কথা তার কথা দিয়ে ভরা আর সহি ইঞ্জিল নির্ধারণের পদ্ধতিটা আপনারা দেখে নিলেন এই মাত্র আমি আপনাদেরকে বললাম তাহলে ঈসা আলাই সাল্লা তসালামের জন্ম তারিখ কবে কে বলতে পারবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বানানো সৃষ্টি করা রোহ মারিয়াম মা মারিয়ামের পেটের মধ্যে ফুকে দেওয়া হয়েছে জিব্রিলের মাধ্যমে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি আসছে <laughs> সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে মা মরিয়ম বলছেন তুমি কে আমি একজন যুবতী নারী সামনে এসে তুমি দাঁড়ালে কেন তুমি কি চাও সাথে সাথে বলছে তোমাকে বাচ্চা দিতে চাই তাহলে আরো ভয় পেয়ে যাবে না তো জেনা করতে এসেছে তো বলৎকার করতে এসেছে সাথে সাথে মনে বলে দিচ্ছে আউজুবের রহমান ইন কুন তাকিয়া আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তুমি যদি সত্যিকার পক্ষে আল্লাহকে ভয় করে থাকো সরে যাও আমার সামান থেকে কি বলছো তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হয়েছে তোমাকে সন্তান দিবেন আল্লাহ তিনি বলছেন কোন পুরুষের সাথে আমার কখনো মিলন হয়নি আর আমি তো জেনা করেনি নই কি করে সন্তান হবে জিবরিল বলছে কেদা আলীকে কাল রব কে হুয়া আলাইয়া হাইয়েন এভাবেই তোমার রব বলেছেন সেটা আল্লাহর জন্য কি খুবই সোজা কাজ আল্লাহর জন্য কঠিন কাজ না সোজা কাজ স্বামী নাই মহিলার পেটে স্বামীহীন ভাবে আল্লাহ বাচ্চা দিতে পারেন কিনা বাবাও নাই মাও নাই আল্লাহ মানুষ বানাতে পারেন কিনা কে সেটা আদম এইটাই সুরান এমরান আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তারপরে বলছেন কোন ফায়া কোন নির্দেশ দিয়ে যে হয়ে যাও আদম পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে পরিপুষ্ট হিসাবে তৈরি হয়ে গেছে আল্লাহ যদি পিতা ছাড়া মাতা ছাড়া আদমকে বানিয়ে থাকতে পারেন তাহলে মায়ের পেট থেকে স্বামীর মিলন ছাড়া নারীর পেট থেকে আল্লাহ কোন বাচ্চা দিতে পারবেন কি পারবেন না সন্ধ্যার মতো পড়ে গেল ইহুদিরা বলছে ঈসা জারদ সন্তান সূত্রধর ইউসুফ দাউদ আলাহিসের বংশধর তার সাথে জেনার মাধ্যমে ঈসার জন্ম হয়েছে বলে নাউজিল্লাহ আমি কয়েকটা কথা সঙ্গে বলে দিচ্ছি যেহেতু আজকে পঁচিশে ডিসেম্বর সাবজেক্ট তুমি আগে দাওনি আমি বলতে পারতাম কিন্তু এই জিনিসটা তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছি আজকে আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন এতে একটু ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু কানে আসা দরকার রয়েছে শুনুন ভালো করে ইহুদিরা বলছে বাবা নাই স্বামী নেই পেটের থেকে সন্তান হলো এ সন্তান নিঃসন্তান নিঃসন্দেহ কি যার সন্তান ইহুদিরা বলছে আর খ্রিস্টানরা বলছে আর কিসের যার সন্তান স্বামীর কোন প্রয়োজনই নাই আল্লাহ স্বয়ং তার পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মরিয়মের পেটের মধ্যে আগেরটাই বড় অপরাধ না পরেরটা বড় অপরাধ পরেরটা সমস্যা কি সেখানে এখন যদি আপনি বলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নূরের তৈরি নূরের তৈরি আর যদি বলেন যে ওহি যো মুস্তাবি আরস্তা খোদা হো কার ও তার পারা মদি নামে মুস্তফা হো কার 
যিনি আরশের বুকে মুস্তফা হইয়াছিলেন তিনি মদিনার বুকে কি ওহি যে মুস্তফি আরশটা খোদা হোকার যিনি আরশের বুকে আল্লাহ হয়েছিলেন তিনি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছেন মুস্তফার রূপ ধরা তৌহিদ না সেরে আর বলতেছেন যে আল্লাহর নূরে আল্লাহ নুবে নূরে নবী মোহাম্মদের পয়দা তৌহিদ না সেরে খ্রিস্টানদের মধ্যে আর এই মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি খ্রিস্টানরা বলছে আল্লাহর সরাসরি ফুকে আল্লাহর পুত্র মরিয়ামের পেটের মধ্য দিয়ে এসে আল্লাহর পুত্রের জন্ম হয়েছে আর মুসলিম অধিকাংশ শতকরা আশি ভাগ বা সত্তর যারা আহলে দেশ না বা হানাফি ভাইদের মধ্যে অধিকাংশ তাদের আঁকি দেয় ঠিক নাই তারা যদি বলে যে আল্লাহ নবী আল্লাহ নূরের তৈরি তার দুই সেরেকের মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় दावी कर दावी कर मुस्लिम दावी कर इसलम चिने मुमिन दावी कर इमान बोझे तौहिद और शरीक पार्थक्य बोझे शून्य तमंग बेदातर मध्य को पार्थक्य ज्ञान तरह अनेक बड़ अमिर सहेबरा अनेक बड़ बुजुर्ग सहेबरा अनेक बड़ एक खोब कथा बोलें और सऊदी आरब आलम सरसि ज्ञान ही नहीं चाहे तहिद बोझे बहु बचर आगे तरह फतोआ रही नतून घटना क्या अनेक आगे कथा पुरतन कथा कि ज्ञान नहीं तुम्हारा जो पर जमतर साथ संशोधन करार्थार जो जो पर এটা হলো সৌদি আরবের বহু আগের ফতোয়া রয়েছে আপনাদের জন্য ঢিলা কুলুকের ফজিলত বানা উটিয়া মলের ব্যাপারে ফজিলত এতই ফজিলত বয়ান করছে ঢিলা কুলুক গুলা নাকি কেমন মতে মিজানের পাল্লায় মাপা হবে কত 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 মাইটা যেতে হবে চল্লিশ কদম দুই ফকিরে ঝগড়া লাগছে বিখ্যাত নেশ আমার আগে আগে যে কত ঢিলা কুলুক নিয়ে কত কত হাঁটতে হবে कदमारदमार मत सी तु बड़ बड़ ढिला छोट छोट दिल्ली संशोधन के पथे फिर आसते बक्तव्य विषय वस्तु शत्रुता विषय नस्तिक 
নাস্তিক হওয়ার চেয়ে একটা মানুষ বিচারপতি একটা মানুষ আর্মি একটা মানুষ একটা জেনারেল শিক্ষিত মানুষ সেখানে যায় কিন্তু দিন ধর্ম শেখে শিক্ষক ভালো কথা এনে আমার আপত্তি নেই কিন্তু যা শিখাচ্ছেন আর যারা শিখছেন তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ সেটা হলো আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবেন কোথায় গিয়া বুয়েটে যাবেন না হলে আর অন্য যে কুয়েটে যাবেন কিংবা রুয়েটে যাবেন विद्यार्जन कर उच्च शिक्षित विचारपति आर्मी बड़ बड़ अफिसार बड़ बड़ इंजिनियर बड़ बड़ डाक्त क्यों कथाय शरियत खुजबा टेर पानना यह अपना बोका आलोचना करते भाई सब बैठ जाना बांग्लादेश से बड़े बड़े डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब आए हुए हैं कुछ दिन ही बात करेंगे इतना सम्मान रखा थे ना तो कौन है बोले ची पोशे के लोग सब हैं तो ना रा भंगा भंगा इंग्रजी ते किस उर्दू बांग्ला है वक्त जा कर तो थक लें जामा देर मुरुबी शहे बोले चेन मुरुबी नामो बोले चेन थेमे गले पिछने घुर जगह खिला अल्लाह बल फजिलतर क्ज ना पंचाश बचर जो पृथ्वी सकल मन विधे सारा पृथ्वी मानव शून्य हो पड़े तुम्हें तुम्हारे दिन प्रचार कर संसार कर संसार कर सन्तान आदि 
আবার হিন্দু ভাইরা ছড়িয়ে দিলেন তাদের ধর্মের দর্শন সব জঙ্গলে গিয়ে উপাসনা করো সবাই যদি জঙ্গলে চলে যায় তাহলে জঙ্গলের কি অবস্থা হবে জঙ্গল জঙ্গল থাকবে কি হবে জঙ্গল জনপদ হয়ে যাবে গাছপালা কেটে ফেলতে হবে আর যেটাকে ছেড়ে চলে গেলেন সেটা কি হবে সেটা জঙ্গল হয়ে যাবে আপনাকে সঠিক জীবনের পদ্ধতি পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি এখন সব বাদ দিয়ে আমাদের হুজুররা শুরু করলেন আল্লাহ নবী নূরের তৈরি না মাটির তৈরি আল্লাহ নবী কিসের তৈরি মাটির না নূরের মাটির তৈরি আদম খালা কমেন তোরাব তোরাব দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদমের সব সন্তানরা মাটির তৈরি মাটির তৈরি মরিয়মের পেটের থেকে মাটির মানুষ ইসা তৈরি হয়েছেন আর নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলিসাল্লাম তার বাবাও মাটির তার মাও কি এখন বলে নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলিসাল্লাম নূরের তৈরি এই জন্য আল্লাহ নবীর কোনো ছায়া ছিল না দেখুন খ্রিস্টানদের থেকে কিভাবে আমদানি করেছে এই জন্য আজকে আমি একটা আপনাদের সামনে বলছি কোন ইঞ্জিলে নেই আল্লাহ নবীর ঈসা আলাহ তসলাম জন্মদিন কোনটা ওরা ওইটাকে নিজেরা আবিষ্কার করে নিয়েছে সেখান থেকে একটু ঘুরে আসি শীতকালে ঈসালাম জন্ম হয়েছে না গ্রীষ্মকালে খেজুর কোন মাসে পাকে কে বলতে পারবেন গ্রীষ্মকালে খেজুর পাকে আর ঈসা আলাহ তসলাম জন্ম কবে আজ পঁচিশে ডিসেম্বর শীতকাল না গ্রীষ্মকাল নিচের দিক দিয়ে আমি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলাম উপরের দিকে তাকিয়ে দেখো খেজুর পেকে আছে খেজুর ডাল ধরে ছাঁকি দাও তোমার উপরে মিষ্টি পাকা খেজুর পড়বে আর তুমি সেই খেজুর খাও আর পানি পান করো এখন সময় নিস যাদের পেটে সন্তান থাকে পাকা খেজুর তাদের জন্য খুবই উপকারে আপনারাও খাবেন ডাক্তাররা প্রমাণ করে দিয়েছেন পেটে বাচ্চা থাকলে সন্তান প্রসব হলে কি খাওয়াবেন খুব নরম পাকা খেজুর খাওয়াবেন তার জন্য খুবই উপকার হবে এর চেয়ে বড় ওষুধ নাই তার ব্যথা বেদনা পেটের যত সমস্যা রক্তস্রাব যা হয় অনেক সমস্যা কেউ আগুন নেওয়া করে কেউ এটা সেটা করেন খাদ্যের মধ্যে আপনারা এই নারীদেরকে সন্তান যারা প্রসব করে তাদেরকে আপনারা পাকা খেজুর খাওয়াবেন কেন এটা কোরআনে এসেছে ও হুসি এলেকে বেঁচে যে নাখলাতে তুষাক না আলেকে রোতাবান জেনেইয়া পাকা খেজুর তো খেজুর কোন মাসে পাকে আর না জন্ম দিবস কো কত তারিখে বলতেছে পঁচিশে ডিসেম্বর মিলল সবকে বানাউটি কাহিনী পাদ্রীরা বানায় ধর্ম যাজকরা জানায় হুজুরেরা বানায় ধর্ম যাজকরা বানায় বুজুরগানের দিন বানায় খোয়াব থেকে বানায় मिटे जित सब दिए फिर जो খ্রিস্টানদের ব্যাপারে বই লিখেছেন ইমাম ইবনে তাই হেদায়তুল হরায়ার হয়ারা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বই লিখেছেন তার ছাত্র ইমাম ইবনে কাইম জৌসিয়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বহু বাহাস করেছেন ভারতের প্রথম কে কে বলতে পারবে আল্লামা সানা উল্লাহ অমৃতসর অল ইন্ডিয়া আহলাদিস কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল এখন তো আমরা জাকির নায়কের নাম জানি তাই না জাকির নায়কের দাদা হুজুর তিনি কে আল্লাহ সালাউল্লাহ অমৃত 
সাথে হিন্দুদের সাথে আরিয়াদের সাথে আর্যদের সাথে কাদিয়ানিদের সাথে খ্রিস্টানদের সাথে ন্যাচারালিস্টদের সাথে নাস্তিকদের সাথে হানাবিদের সাথে সর্বত্র বাজে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃত শ্রী একক হিরো যেখানে যান তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি আগেই তিনি এই পথ খুলে দিয়েছেন আহমদিদার পরে গ্রহণ করেছেন ডক্টর জাকে নাকি এত দিনে এর অর্থ এনে যে এরাই শুরু করেছেন কিন্তু তাদের নামগুলো আমরা ঠিক মতো জানি না বুঝি না সম্মানিত উপস্থিতি বাহা শুরু হয়ে গেল ঈসা আলাই ইসলাম তো ইসলাম মুসলমানরা যেরকম বলে জাতি নূন না সেফতে নূর ওরাও সেরকম বলে আল্লাহর পুত্র সেটা কেমন পুত্র তিনজনে মিলে একজন না আলাদা আলাদা একটা হলো হলি ফাদার একটা হলো হলি সোল একটা হলো কি হলি সান মনে থাকবে তোমরা তিনজন বলো না কোরআনের কথা কয়জন বলতে হবে আল্লাহ এক রোহ যেটা পাঠিয়েছেন সেটা আলাদা পুত্র মরে মরে পেট থেকে মানুষ পুত্র হয়েছে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন খ্রিস্টান পাদ্রীরা ধর্ম যাদবরা ভেজাল সৃষ্টি করে দেয় বলছে যে তিনজনের কি ধরনের তাহলে তিনজন এই ধরন আল্লাহ নূর বুঝলাম আল্লাহ নবী এটা জাতি নূর না সেফাতি নূর তিনজন কিভাবে হতে পারে তিন ছাত্রকে পড়ানোর পরে এক ছাত্রকে পরীক্ষার মধ্যে জিজ্ঞাসা করছে বড় পাদ্রে বলো তো শুলে দেওয়ার পরে কি হলো যে শুলে দেওয়ার পরে ফাদার গড় তিনি উপরে উঠে গেলেন তিনজন তো এক সত্তা ছুলে দেওয়ার পরে হলো কি এখানে আমার তিনটা যে আপনি খেয়াল করে দিয়ে যায় ইহুদিরা বলছে ছুলে দেওয়ার পরে ঈসা মারা গেল অপদস্ত হয়ে তাকে কবরস্ত করা হয়েছে সে পচে গেল এক খ্রিস্টানা বলে ছুলে দেওয়া হয়েছিল তারপরে সে লাশ নামানো হয়েছিল তাকে ঈসা আলাহ সালামের একজন সাগরিত লাশ চেয়ে নিয়ে মলম টলম দিয়ে চিকিৎসা টিকিৎসা করেছে সে সুস্থ হয়েছিল কেউ কেউ বলছে যে তেত্রিশ কেজি মলম মশলা এনে তাকে ভালো করে মাখিয়ে তাকে তার সঙ্গী সাথে কবর দিয়েছিলেন শুক্রবার বিকালে তাকে কবর দেওয়া হলো শনিবার গেল রবিবার দিন তিনি আকাশের দিকে উঠে চলে গেলেন হি হাজবেন টেকেন ইন টু দি হেভেন এটাকে ইঞ্জিলের পাতায় পাতায় লেখা আছে যে তাকে আকাশের দিকে কবর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে আর মুসলমানদের বিশ্বাস কি তাকে খ্রিস্টানরা ইহুদিরা বা তৎকালীন বাদশা হত্যাও করতে পারেনি শুনেও দিতে পারেনি তাহলে কি হয়েছে ঈসা আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বারো জন সাগ্রীদের মধ্যে ঈসা আলাহ সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে কে আছো যার মধ্যে আমার আকৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হবে তাকে শুলে দেওয়া হবে একজন রেডি হয়ে গেলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার মধ্যে ঈসা আলাহ সাল্লাত সাল্লামের আকৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তাকেই নিয়ে শুলে দিয়েছে আল্লাহ ঈসা আলাহ সাল্লাত সাল্লামকে উপরে উঠে নিয়েছে তিনটা <laughs> থাকবে সেই বুঝ আকফাশের ছাগলের মতোই হবে তাই না আকফাশ বিরাট নাহি আবার কিছু রাগ করে কিছু রসিকতা করি আর কি মাঝে মধ্যে নাহু শাস্ত্রের বিরাট পণ্ডিত আলেম তিনি যখন ছাত্র না পাইতেন তখন ছাগলের দৈরা দিন শিখাইতেন আল কালে মতো লাফজন বুঁদে আলিম আনেন মোফরাদন 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 ছাগলের কানে দিল ছাগল এরকম এরকম করে তখন উনি বলেন তাহলে বুঝছে ঠিকই বুঝছস পাহেন্ত এইবার ছোটা জোড়া চেষ্টা করে উনি মনে করেন বুঝছে যখন সাইরা দেয় তখন এই একটা ঝাঁকি মারে কিছু বুঝি নাই যাই হোক একদিনে বুঝবেন না আহলে আদিস বুঝাইতে আমার বহু বছর বক্তৃতা করতেছে এখন নিজেরাই শুনতে চান এটাও বুঝাইতে বুঝাইতে একসময় বুঝবেন এত জাহেল জাতি কেনে সমাজ উন্নত করা যায় না আমাদের আহলে নেতারাও মানুষকে মূর্খতার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে শুধু 
ওই ওই প্রশংসা ওই তারে ওই গ্রুপিং ওই দলাদলের দিকে আস্তে আস্তে পীরতন্ত্র পরিবারতন্ত্র পাদ্রীতন্ত্র মাদ্রাসা তন্ত্র শুধুমাত্র ওই দিকে আহলেজকে ঠেলে নিয়ে যে যে ওই দিকেই শুধু একই ফজিলতের বয়ান করছেন কারো ব্রেনের উন্নতি হচ্ছে না ব্রেনকে উন্নত করতে হবে চিন্তা চেতনাকে উন্নত করতে হবে পড়াশোনাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হবে তবেই তো টিকতে পারবেন না হলে টিকতে পারবেন না কেউ আপনাকে সাইড দিবে না এই শেষ বাহা শুরু হয়ে গেল এই হয়ে গেল চতুর্থ নম্বর কাদিয়ানিদের কথা হলো ঈসা আলাই সালাত আসসালামকে শুনে দেওয়া হয়েছিল সত্যি তাকে আহত অবস্থায় নামানো হয়েছে নামানোর পরে তার গায়ের মধ্যে মলম টলম মালিশ করে তাকে সুস্থ করা হয়েছে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে সেই কাশ্মীরে কাশ্মীরে যে মারা গেছে বৃদ্ধ অবস্থায় সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে কয় প্রকার পাইলেন চার প্রকার পাইলেন এমন হায়াতুন নবী আর মৌতুন নবী নিয়ে কতগুলা মতবাদ আছে কে বলতে পারবেন আল্লাহ নবী বললেন আমার মৃত্যুর পরে তোমরা অনেক মত বিরোধ দেখতে পাবে সব নিয়ে মত বিরোধ আল্লাহ নবী জীবিত না মৃত্যু আল্লাহ নবী আর হায়াতুন নবী না মৌতুন নবী আল্লাহ নবী জাতির নুন না সেফতি নুর এই নিয়ে নানান কাহিনী ঈসা আলাই সাল্লাত সাল্লামকে নিয়ে খ্রিস্টানরা যেরকম কাহিনী করেছে জিজ্ঞাসা করছে বহু পড়ানের পরে যে শুলে দেওয়ার পরে ঘটনা কি হলো তিনজন মিলা তো এক সত্য হয়ে গেল ট্রিন্ট অফ গড হয়ে গেল তাহলে ঘটনাটা কি ঘটেছে যে ঘটনা হলে এই যে পিতা যে গড ফাদার যিনি চলে গেছেন তারপরে যে আত্মা সাহ তো মরার কথা না শুধুমাত্র ঈসা যিনি পুত্র তিনি মারা গেছেন আর দুইজন জীবিত আছে দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করছে যে কি ঘটনা কি যে গড ফাদার তো মরতে পারেন না তিনি চলে গেছেন যেহেতু রুহটা ঈসার মধ্যে ছিল সুতরাং রুহ এবং ঈসা মারা গেছে তৃতীয় জন বলছে তিনজন যখন এক সত্তা তখন একই সাথে তিনজন মারা গেছে পৃথিবীতে এখন আর কোন গডই নেই গড বিহীন চলছে পৃথিবী খ্রিস্টানদের এই ধর্ম চলছে এই যে পঁচিশ তারিখের বড়দিন খ্রিস্টান ভাইরা হয়তো বিরক্ত হবেন হয়তো বা আমার উপরে রাগ করতে পারবেন হয়তো বা কেউ কেউ বলবেন তুমি সাম্প্রদায়িকতার বিশ বাইশ বছর হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার কিচ্ছুই না এগুলা এগুলা শিক্ষার কথা এগুলো জ্ঞানের কথা এগুলো বুদ্ধির কথা এগুলো আলোচনার কথা এগুলো সত্য কথা এগুলো কোরআনের কথা এগুলো হাদিসের কথা এগুলো কোনো প্র্যাকটিক্যাল কোনো কথাই নয় সব হলো বাস্তব কথা এই যে কাঁধে এনে বললো যে সাহালাত সালামকে শুলে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আহত অবস্থায় তাকে লাশটা নিয়ে গিয়ে তাকে মলম তলম দিয়ে চিকিৎসা করে জীবিত অবস্থায় তিনি একা ঠিকঠাক হয়ে গেলেন হাঁটতে হাঁটতে কাশ্মীরে চলে গেলেন এবং সেখানে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে সেখানে তিনি মারা গেছেন এই কথা বলার পরে কোনো কাদিয়ানি মুসলিম থাকে শেখবিন বাহাজের ফতোয়া সৌদি ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া যে কোনো ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করবে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে সর্বপ্রথম অ্যারেস্ট করবে কে কে করবে জবাব নাই প্রথমত অ্যারেস্ট করতে হবে ইউন সাহ নসিহত করতে হবে ওই উস্তাতাপটাকে তবা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে যদি তবা না করে दावी कर ले भाईरा तो बड़े चले गिलाफी বড় সুন্দর সালাফিয়ত পাইছো গো এই জিলাফিয়ত সালাফিয়ত আমি কথা নিয়ে আসছি খুব দ্রুত গতিতে তুমি কাজ করবা না তুমি লড়বা না তুমি দাবি জানাবো না তুমি আহ্বান জানাবো না তুমি চুপ করে বসে থাকবে আর বলো যে আমি সালাফি সালাফি আর আমরা যারা দুই চার কথা বক্তব্য দেই তাদের বিরুদ্ধে দেখবেন নেটের মধ্যে সমালোচনা ঠেলা কি এগুলোকে আমরা চিনিও না তোমাকে কেউ অধিকার দিয়েছে নেটে কথা বলা তুমি কে তোমার পড়াশোনা কি তোমার সার্টিফিকেট কি তুমি কথা বলছো কেন শরীয়ত নিয়ে তুমি অধিকার দিল কে ও ছেলেপিলারা রাগ করো না 
আমার ওর মেজাজ খারাপ করো না তুমি সালাফি নিয়ে কথা বলার কে কাদিয়া নিয়ে কথা বলার কে খারিজে নিয়ে কথা বলার কে তোমার লেখাপড়া কি তোমার উস্তাদ কেরা তোমার সনদ কোথা থেকে আসলো তুমি শরীয়ত নিয়ে কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে তুমি খেল তামাশা পেয়েছো নাকি তোমার বাবাদের সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার বেহাদব ছেলে পেলেকে বাবাদের থাপড়ানো উচিত বেহাদব কোথাকার আলেমদের বেহুদা কথাবার্তা বলিস কোরআন হাদিস প্রসঙ্গে তোমার কোন জ্ঞান নাই তুমি মন্তব্য ছেড়ে দাও মানে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো বিনয়ের সাথে তুমি নেটে জানতেও চাইতে পারো বিষয়টাকে তুমি বড় বড় আলিমদেরকে নিয়ে হাতি মারো ঘোড়া মারো তোমাকে এই অধিকার কে দিল তুমি কোথায় কথা বলছো এটা দোকানের কথা নয় এটা ব্যবসার কথা নয় এটা খেলাধুলার কথা নয় এটা রং তামাশার জায়গা নয় এটা সরিয়া এটা দিন এটা কোরআনের কথা এটা হাতিসের কথা তুমি নেটবাজি করো মানে নেটবাজি করো মানে তুমি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ছাত্র রয়েছে রেহাদ ইউনিভার্সিটির পাঁচ ছাত্র রয়েছে আলাজহারের পাঁচ ছাত্র রয়েছে সালাফিয়ার পাঁচ ছাত্র রয়েছে বড় বড় আলে মাল্লা মারা যারা রাত দিন পড়ে পড়ে শেষ করে পারতেছে না আর তুমি হঠাৎ করে একটা ছেড়ে দাও সিসকাসুরের মতো পিছন দিক থেকে আর ওইটা নিয়ে আবার আরেক গ্রুপ হইচই শুরু করে দেয় এটা শরীয়ত এটা তোমার হইচয়ের জায়গা নয় কিছু মনে করো না তুমি বোঝো না তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই দায়িত্ব তোমাদেরকে দেওয়া হয় নাই যদি জানতে চাও বিনয়ের সাথে জানতে চাবে যে বিষয়টা কি আমরাও বিনয়ী আমাদের ওস্তাদদের সামনে এখনো পর্যন্ত কিছু না হোক যদি না বুঝি কোথাও ডক্টর আমাজ আব্দুল সামাদকে ফোন দেয় এটা আরবি ব্যাকরণে কি হবে ফারাইজ না বুঝলে শেখ আব্দুল সামাদ সালাফ হিসাবকে ফোন দেয় ফারাইজের এই মাজরা এই মাসালাটায় হুজুর কি হবে আশপাশে কোনো মাসালা যদি গাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করে ডক্টর মুজাফর দেখো তো এই মাসালা আসলো আমি তো এইভাবে বুঝেছি তুমি কিভাবে বুঝেছো দেখো তো যদিও তারা ছোট কিন্তু তারপরেও বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে নেই আমরা নিজেরা নিজের পরামর্শ করে নেই বহুত বিষয় এরকম আছে আর তোমার হাতে মোবাইল আছে বলেই তুমি এখানে শরীয়ত নেই খেল তামাশা শুরু করেছো সময় তো বুঝে এগুলা সালাফিয়ত নয় এগুলা জিলাফিয়ত এগুলা হলো বেহুদা কাজ সালাফিয়ত আহলুল হাদিস এবং আহলুল সুন্নল জামা তিনজন নিয়ে সংক্ষেপ কথা বলতে আমি আপনাদেরকে বলব যখনই কোন সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে ইমাম আহমদুল্লাহ হাম্মাল দাঁড়িয়ে গেছেন শাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া দাঁড়িয়ে গেছেন ইমাম ইবনে কাইম চৌজিয়া দাঁড়িয়ে গেছেন সানাউল্লাহ মৃত্যু সুরি দাঁড়িয়ে গেছেন আবু তাহের বর্তমানে দাঁড়িয়ে গেছেন ইবনে ফজল দাঁড়িয়ে গেছেন হাইবুল্লাহ খান রাহমানি দাঁড়িয়ে গেছেন মাওলানা রমজান আলী দাঁড়িয়ে গেছেন পৃথিবীর বুকে আহলে আদিসরা ছেড়ে কথা বলেন নাই কোনোদিন কাউকে আল্লাহ মৌসাইমিন তার উসুলের মধ্যে বলেছেন আমার উস্তাদ তোমরা তো সালাফি সালাফি করো আর উসাইমিন ওসাইমিন শেখ বিন বাস করো শেখ বিন বাজের উসুল ওসাইমিন হচ্ছে না আর ভিতরে জানোই না কিছু মনে করো না তোমাদের ভালোর জন্য বলছে এই সকল কুকর্ম এখন ছেড়ে দাও তোমরা তিনি বলছেন প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিবাদের ধারা আছে কার অবস্থান বুঝে প্রতিবাদ তিনি যা বলেছেন তা আমি সংক্ষেপে বলছি আমার বিনি আসের তাদেরকে অত্যাচার করা শুরু হয়ে গেল তারা এসে বললেন এত কঠিন অত্যাচার করে পানির মধ্যে মুখ দিয়ে বের করতে চায় কি করব আল্লাহ নই বললেন ইমান ঠিক রেখে যদি জান বাঁচানোর জন্য একটু কথাবার্তা বলো আল্লাহ মাফ করে দিবেন কোরআনের আয়ত নাজেল হয়ে গেছিল ইল্লা মানে উকরে হওয়া কাল ইমান যার উপরে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় ইমান ঠিক আছে জান বাঁচানোর জন্য দু একটাই যাচ্ছে কথা বলে আত্মরক্ষা করা যায় যা আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এটা হলো তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তর হলে বেলালের ইমান দুইজনের ইমান সমান নয় বেলালকে যতই শাস্তি দেওয়া হয় তার মনে বুমাইয়া গরম বালুর উপরে চিত করে শুয়ে আকাশের মরু ভূমির উত্তপ্ত তাপের দিকে চক্ষু করে সূর্যের দিকে গরম বালের উপরে শুয়ে যখন বলা হয় বল বল কুফুরি দিনে সেরে কেড়ে দিনে ফিরে আসবে কি না বেলাল বলে আহাত 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 তিনি এক একক তার রুবিওতে তিনি একক তার উলুহিওতে তিনি একক তার নাম এবং গুণাবলিতে তিনি একক শাস্তি দিতেই থাকেন আর তিনি আহাত আহাত বলতেই থাকেন শাস্তি সহ্য করছেন কিন্তু আল্লাহ নবীর কাছে একবারে সে বলেন নাই ইয়া রসুল আল্লাহ আত্মরক্ষার জন্য আমি কোনো দুর্বল কথা বলবো কি না দুইজনেরই মানের পার্থক্য আছে আছে একজন আত্মরক্ষা করতে তারও ইমান বিশাল কিন্তু তার চেতু উপরে ইমান কার বিলালের তার চেতু উপরে ইমান কার 
আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী যদি সামান্যতম দুর্বলতা পোষণ করেন ইমা ইসলাম থাকবে এখানে তিনি বলেছেন ইমা মাহমুদ হাম্বলের যুগ খালকে কোরআন এনে মাসাল এনে কথা শুরু হলো তখন সবাই যখন অধিকাংশ আলমি যখন কোরআন সৃষ্ট কথা বলে আত্মরক্ষা শুরু করলো তখন ইমাম আহমদ হাম্মাল বললেন আল কোরআন কালামুল্লাহ ঘায়ের মাখলক কোরআন কালামুল্লাহ এটা সৃষ্ট নয় আল্লাহ মৌসামিন বলছেন এই জায়গায় আত্মরক্ষা যাই ছিল আহমদ হাম্মালের জন্য কিন্তু তা দিয়ে যদি আত্মরক্ষা করতেন পৃথিবীর মুখ থেকে এই আকিদাইতাই উঠে যেত ওই জায়গায় তার জন্য যায় না তিনি বড় ব্যক্তিত্ব যা যত বড় ব্যক্তিত্ব তাকে তত বড় সাহসী ভূমিকায় থাকতে হবে সবার মান তো এক না ইমা হামল যদি তখন দুর্বল একটা কথা উচ্চারণ করতেন তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে কি হয়ে যেত ওইখানে বলছেন ইমা হামদ হামল যে এই দাবির উপরে অটুট থেকে মারা যেতেন তিনি শহীদ মৃত্যুবরণ করতেন কিন্তু যায় ছিল যাই যার পথ সবাই ধরতে পারে না আর আমরা তো বলি আমাকে সহ্য করতে গেলে কেন খুবই বিরক্তিকর কথা বলতে বলি এই জন্যই তার জেল হইতেছে ওই জন্য তার ফাঁস হইতেছে এই হইতেছে এটা দুর্বল কথাবার্তা ওটা বলবেন না আকিদার ভুল যা ধরিয়ে দিন আমলের ভুল যা তা ধরিয়ে দিন এই জন্যই হয়েছে জালিম সরকার অন্যায়কারী সেরেকের ব্যাপার বেদাতের ব্যাপার বলে যদি কেউ শাস্তি পায় আপনি বলে দেবেন এই জন্যই শাস্তি পাইতেছে আর বলবেন যে আমরা সালাফি কোথাকার জিলাপি আপনি হোয়াট ইজ দিস কোথায় শিখেছ তোমরা এগুলা সম্মানিত বুঝতে দিই আমি আর আলোচনা বৃদ্ধি করছেন আমার ছোট ভাই ডক্টর মুজাফর চলে এসেছেন তিনটা কথা বলে সালাফি আহলুল হাদিস আহলু সুন্না ওল জেমা এই নিয়ে আমার বই পড়ায় পাঁচশো পৃষ্ঠার মধ্যে গুছিয়ে এসে যায় হাতের ব্যথার জ্বালায় ডক্টরকে দিতে পারতেছে না বারবার করে তার হাতে দেন খালি বলতেছে বের হবে বের হবে হচ্ছে না তিনটা জিনিস মনে রাখবেন পৃথিবীর বুকে আহলুল হাদিসরা সালাফিরা কোনো দিন কোনো কাজেই পিছিয়ে থাকেনি তারা জবরিয়া যেরকম না তারা খারেজি সেরকম না তারা মৌর্য যেরকম না তারা কারো সাথে যেরকম আপোষ করে না আবার তারা বিদ্রোহ বিপ্লব করে একার সব ঠ্যাঙ্গায় নামো সেটাও না কিন্তু ছাড়ও দেয় না ছাড়ও আর প্রশ্নে আসে না আবার তালের সাথে তালও মিলায় না তারা আলাদা একটা জাত তারা আলাদা একটা নেশন আলাদা মানে হলো মুসলিম উম্মত থেকে আলাদা নয় তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা কিন্তু তারা মুসলিম উম্মতেরই অংশীদার যেহেতু আপনারা কাফি সাহেবের বই পড়েন না সুতরাং আপনারা কিন্তু বোঝেন না ছেলেরা খেলে নোট পড়ে পাত্রা পড়ে আর নিজেরা মহাল্লা মতো পড়বে কি কত যে মন্তব্য তাদের কাফি সাহেবের বই যদি একজন ডক্টর আলামের কাছে দেয় সে উপরে কিছু বোঝে না বড় বড় না তাদের কাছে দিলে ওদিকে তাকাই না কেন পড়ারও সাধ্য নেই বোঝারও সাধ্য নেই এক বিশাল নেতা ডক্টর মুজাফরের কাছ থেকে কয়েক বছর বিরাট দায়িত্ব পালন করার পরে বলছে ভাই এই সংগঠনের গঠনতন্ত্র বলে আপনার কাছে আছে একটু ফটোকু করে দিবেন নামও বললাম না কিছুই বললাম না সময়ত উপস্থিতি ডক্টর আব্দুল বারি স্যারের মতো এত বড় স্যার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই টার্ম ভাইস চ্যান্সেলার গ্র্যান্ড কমিশনের দুই টার্ম চেয়ারম্যান ছিলেন তাকে যখন বলা হতো আল্লাম আবদুল্লাহ কাফি সাহেবের রচিত গঠন তন্ত্রা সংশোধন করা দরকার বারবার বলতেন আমার চাচা যে মারহুম আবদুল্লাহ আল কাফি আল কোরাই সাহেবের লেখা গঠন তন্ত্রের মধ্যে হাত দেওয়ার সাহস আমি পাচ্ছি না যদি আমি ভাইস চ্যান্সেলার যদি আমি গ্র্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান কিন্তু আল্লাম আবদুল্লাহের কাফির রচিত গঠন তন্ত্রের মধ্যে কোথায় হাত দিয়ে কোথায় যেন ভুল করে বলবো আমি তার চিন্তা চেতনা কোন দিক হয়তো আমার চিন্তা চেতনা সে পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনি তা বুঝতে হবে অনেক কিছু আহলে আদিস না নতুন করে চিন্তা করতে হবে সামনের কথা আমি বলার সুযোগ পেলে আমরা যেহেতু বিষয়ে আমি অন্যটা নিয়ে নিয়েছিলাম কোনো একদিন আর অত বড় দার্শনিক আমি নেই দার্শনিক না হলেও হে অতীত তুমি ভবনে ভবনে কাজ করে যাও অতি গোপনে গোপনে আমি পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করছি সবার সাথে ওঠা বসা করার চেষ্টা করছি বই পুস্তকগুলো যা জমাতে পেরেছি পেরেছি সমাজকে স্টাডি করার চেষ্টা করছি যদিও আমার সাত বেশি সাধ্য কম দুর্বল সাধ্য সমর্থনীয় এ সমাজ এ জামাত নিয়ে যা কিছু করার করছি চিন্তা ভাবনা করছি যা কিছু পরামর্শ দিচ্ছি যেখানে যা পাচ্ছি টুটা ফাটা মাথা নিয়ে আর আপনাদের সামনে ভবিষ্যৎ প্ল্যান পেশ করব এমন যোগ্যতা মান নেই কিন্তু যেহেতু আপনারা জানতে চান বিষয়বস্তু আগে আমাকে জানানো হয়নি নাহলে আমি ওইটার উপরে আমি 
করতাম মাথা ঠিক রাখতাম ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক বর্তমান জমি তাহলেজের প্রেসিডেন্ট উনি যখন ধানে খোলায় বক্তব্য দিলেন দেখলাম গাড়ির মধ্যে উনি খুব একসাথে গেলাম তো নোট করতেছিলেন আর পড়তেছেন আমি মনে করলাম আজকে বোধ হয় ডক্টর সাহেব গতানুগতিক ভাষণ না দিয়ে বোধ হয় নতুন কিছু স্টাইল করবেন তাহলে ঠিক বক্তব্য তার জাতীয় স্টাইল চলে এসেছে একটু প্রশংসা করলাম ঘরে এসে ডক্টর মুজাফরকে বললাম একটা কেসা বললাম সেটা বলে দেয় আপনাদের সামনে যে চানমারি হতো আগে চানমারি বুঝুন তো ট্রেনিং ট্রেনিং দেওয়ার পরে তারপরে গুলি করে একটা চিহ্ন করে দেওয়া হয় ওই জায়গায় আর্মিদের পুলিশদের গুলি করতে হয় যে সে জায়গা মতো লাগাইতে পারে কিনা মাথায় টুপি আছে কে বসতে পারবা যে তোমারকে গুলি করে তোমার বুলেট লেগে তোমার টুপি উড়ে যাবে কার সাহস আছে একজন বলছে হ্যাঁ সাহস পদোন্নতি হবে স্যার আমি বসলাম সোজা কথা নেই গুলি একটু নির্বিশ হলে কপালে ডুববে মারা যাবে সাহস করে বসে গেছে ঠিক গুলি করা হলো দুই তারপরে গুলিটা টুপির মধ্যে লেগে উড়ে গেল তারপরে যিনি ফায়ারিং করলেন তারও পদোন্নতি হলো আর যিনি বসে গেলেন তার আরও ডবল পদোন্নতি হলো তারপরে আস্তে আস্তে কানতে কানতে চলে যাচ্ছে বিরক্তির সাথে সবাই বলছে ডবল পদোন্নিত হলো তুমি যাও কোথায় যে ডবল পদোন্নিত তো হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমার প্যান্টের অবস্থা তোমরা জানো না তাড়াতাড়ি বাথরুমে যেতে হবে ডক্টর সাহেবের বললাম ঘরে বসে ডক্টর আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন বন্ধু একসাথে শিক্ষকতা করেছে জাতীয় পর্যায়ের ভাষণ তো দিয়ে গেলেন যাওয়ার পরে যে কি হবে যারা লেখা পড়া কিছুই জানেন না যারা ওনাদেরকে উঠান আর বসান কিছু মনে করবেন না কিছু ভয় কখন মরে যাব জানি না ইশারা দিয়ে যাচ্ছি তারা যে আবার কোন বুদ্ধিতে নিবেন কেন পড়াশোনা তো কিছুই করেন না কাজে আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ আমাদেরকে রহম করুন রক্ষা করুন সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই জামাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন সেই তো ফিক কামনা করে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাজার অস্তাক ফিরলি অনেক মাঝমাইন আসসালামু আলাইকুম